这什么地方？这是我们公司的私人会所。赵书记，您晚上平时很少出来吧？上岁数了，得个时间就早早休息吧。早早休息了，这个可不敢说，得问您夫人才知道。您请进。您先坐。嗯，这个地方够私密啊。您喝点什么？哦，你不用忙，我什么都不喝。这里是镜湖别墅，是我们公司的私人财产，目前归我管。您不用拘束，就跟自己家里一样。哦哦哦。来，喝一杯。谢谢，我喝不了这东西。来，你坐，咱们把。你想跟我说的事儿，咱们尽快聊完，好吗？我从小仰慕英雄，听说赵书记您是侦查连长，深入敌后侦查，几经生死考验，真是太了不起了。不过真遗憾，英雄不喝酒。<笑>咱们还是谈正事。你们给刁梦良、石尚清、许兆丰，是在哪家银行开的户？是以谁的名义开的？每一张银行卡汇了多少钱？你这有没有汇款凭证啊？你一下子问了这么多问题，我头都晕了。我应该先从哪一个回答好呢？那咱们就一个一个来吧。嗯，在哪家银行开的户？让我想一想啊，请你把手拿开。那您把这杯红酒喝掉，我跟您慢慢说。嗯，我明白你的意思了。看来今天晚上，你根本就没想跟我谈什么正事。在隔壁出了一点别的事情，过来晚了。你忙你的。哎，小兰，来来来，我陪你喝两杯。<笑>快，来，赵书记，感谢。我不喝这东西。白酒，白酒，赵书记喝白酒。你有什么话就直说吧。啊，赵书记，您回东江有三年了吧？三年多，三年多。我知道您平时一直都很忙，所以就没敢打扰您，以至于到现在我们都没有说坐在一块儿好好交流交流。嗯，看来我今天不陪你喝两杯是出不去。来，喝！来来来，赵书记，赵书记，倒上，换大杯子。走走走走走，赵书记在我这儿很安全，不需要您保护。走，大杯子，大杯子，来再找两个杯子，接着倒上。哎，您小点口。来，干了。我我大口，您随意。喝完三杯再说。
行。二十一，咱们慢慢喝，多聊一，多聊一会儿。嗯。真爱喝酒。没事吧，书记？这，走。董事长，董事长，董，董，董，董，不是兰姐，你站着干嘛？你过来搭把手，你帮个忙行不行啊？董事长。天意啊，怎么了？什么？达胜男怎么了？在哪家医院？哎，毕书记。哦，赵峰，哎，什么时候把东望来呀、啊？我们都盼了大半年了。跟那家伙道个歉，这段事情太多了。等入空呢，我回去看他了。哎，好。哎，毕书记。那个，等一下这会结束了，我想单独向你汇报一下工作，怎么样？那行，你给我休息室来吧。哎哎。兄弟，你怎么不说话？副连长，小峰，我摊上大事儿了，你救救我行吗？副连长，副连长，我求求你了，我摊事儿了，你救救我呗，好吧。什么事儿啊？副连长，我知道您器重我，特意把我安排在了东王镇。我也一直在兢兢业业的好好干，也生怕给您丢脸。可是你也知道，我这人的确有点小毛病，平时喜欢抽点儿、喝点什么的。也是，你说这些乡镇干部吧，大都都是不拘小节的人。今天这个送两条好件，明天这个送两瓶好酒，就这种礼我确实是没少收。哎，现在想想都后悔。这不，最近纪委在查大麦印染的腐败案，把我给扯进去了。你说这万一要让达生知道了，怎么不早告诉我？不是，刀架不是，刀架在脖子上，你让我知道啊。小疯子，你过去不是这样
你当年都领双袜子，一晚上都睡不着觉，怎么当了几年干部成这个熊样啊？收钱了没有？收了没有？可是我没办法，你知道这些人。副连长，我求求你了，你帮帮我吧，好吧？啊，谁都帮不了你，你这个案子连赵大生都办不了。那不可能，他他是纪委书记，他。小疯子，你连这点常识都没有。怎么了？你是他小舅子，他是你姐夫，你们是亲属关系，他办案处理必须回避。你是真不懂啊？那你替我美言几句呗。美言？跟谁？赵达生。赵达生是什么人？你找死吗你？那我就完了是吧？哦，对了，我听说他最听廖参谋长的话了，好像。这两天他就要来东江，要不然您您您给他打个电话，先通融通融。你看我这嗓子都哑了，我这两天折腾的。去准备下午的会议吧，去吧。不是，您帮还是不帮？出去。反正我这条小命攥在你手里了，你看着办吧。老师长，我中军啊，于副连长向您报告，你还都好吧？我好，我好。听说您最近要到东江来了，我来给您安排。您放心，我知道，我知道一定是最舒适的地方。啊，这样，这样，您到了之后，我跟大生去给你接风。放心，保证完成任务。我很好，我没事。哎，再见，老师，再见。哟，欧阳书记来了。啊，哎，欧阳，哎，那怎么样，大生？没事，好着呢。坐。啊，嗯。说说什么情况现在？你看，你都病成这样了，还想着工作？哎，我听说那个尹献言可要命了。没那么严重啊，你挂个盐水，掉两天点滴就好了。那欧阳书记，你们先聊，我去给书记拿化验报告。嗯，还有楚楚，您就放心吧，这两天跟着我。好，好，麻烦你了，谢谢啊。这都是我应该做的。那现在我觉得应该是这样，先要调查这三个人的财务状况，啊，尤其是大额资金的进出，啊，看看他们的收入和他们的这个支出情况到底是否吻合，这个很重要。第二个，就是大美集团的那个财务拦截，拦截，哎，要看看他的资金的进出情况。啊，尤其要找到他和这三个人之间到底是一种什么样的关系。再有一个通讯，啊，电话，他们是否是使用多个电话号码、多部手机等等这些情况，一定要查清楚。呃，他们三个人的收入消费基本上正常，姜母娘的消费最大，啊，每月的收入都花光了。呃，许兆丰的房产比较高档。但是他用的是按揭贷款。老头，哎呦，许书记，在这吧？哎，刚在。哦，于书记去哪儿了？我刚敲的门没在。哦，书记刚才出去了。嗯。哎，上次我走了以后，他有没有给参谋长打电话？打了。那有没有提到我呀？提了吧？到底提还是没提啊？提了。哦，这就好了。啊，哟，这。
吃这么简单呢？啊，已经很好了。哎呀，欧阳书记啊，哎，李主任啊，浩浩等急了，我就直接把他带出来了。啊，谢谢。您是亲自来接他，很难得嘛。哎呀，浩浩他妈今天出差，他姥姥呀前两天生病了，这不家里拉不开栓了。要不这样吧，我直接把浩浩带我们家去，等你忙完了来接他。实在不行的话，在我们家过夜都可以。哎，那怎么好意思啊？哎，这样会影响凯伦。怎么可能呢？凯伦跟浩浩在一起玩的可开心了，是不是啊？呃，这样我明天晚上有个会，呃，要不然浩浩，你明天跟凯伦去啊。我晚上接你，行，那就这么说定了。明天呢，我让凯伦的外婆直接把浩浩带回家，好吧？那就谢谢了。哎呀，哪儿的话，还得谢谢。<笑>走走走，明天一起玩啊在于仲俊久旱的新田，撒下甜润的甘露，答应了，让他重新找到了年轻的感觉，找到了作为男人除权力以外的另一种尊严。答应了，我下了。这种感觉是奇妙的，于仲俊已经沉迷其中，并乐在其中。看着我干嘛？看你。
喝茶的样子，想到了我爸。我有那么老吗？还是你爸也喜欢喝茶？他懂茶吗？那怎么叫懂茶呢？啊，对他们来说，喝茶跟喝水差不多吧。我记得小时候，我们家有一个大壶，每天在烧水。然后，嗯，我爸早上就会抓一把茶叶放到缸子里面，然后不停的往里加水加水。其实喝到后面都没味儿了，他就把茶叶到嘴里面嚼。嗯、你们在机关里的。一杯茶，估计也就喝几口吧。你是不是很久没回家了？嗯。他们也没来看过你。有啊，缺钱的时候，他们把我当提款机了。我家里有两个哥哥。我本来就是多余的。卖私盐就是这么找上你的。我再给你倒点水。算了，我不问了，你也不用回答，猜也能猜得出来。我想过，麦思源那些心思也瞒不过你。我越是这样想，我越没办法面对你。更糟糕的是。我自己能感觉到，我真的被你吸引了。上过，官场也混过，以为自己什么都经历了。可是遇到你，才发现
哎呦，这又给我扔一地呀、啊！这孩子。小军儿起来了，哎呀，还睡呢，儿子。妈，起来起来啊！吃完饭记得睡，好不好？你跟爸先吃吧。你爸已经走了。好，那我先洗漱一下，就过去。好，快点啊！儿子，你一会儿去医院看看你爸。啊，看看达生他的病怎么样了，顺便给他带点粥啊。妈，哟，你起那么早啊？妈，我想跟你说个事儿。什么事儿？妈，你看我在家歇了这么久，也不是个事儿啊。对，明天早上开始，你给你爸送早饭，我真是忙不过来了。不，我我不是说这个，我想。行了行了，晚上回来再说。我走了啊。哎，我还没说完呢。哼。哟，小军在啊。帅一下。什么时候来的？哼，刚到。啊，坐坐坐。哎呀，你有哪吃的呢？我不是说不能吃东西。那也不能什么也不吃啊！早上刚做的，那个我先去趟学校，我跟学校请个假，这两天过来陪你，啊。你忙你的，我这儿没事儿，舒展听你就回了。那也得有家里人陪你啊。啊。那个小军，你们先聊会儿，我大概中午前就赶回来。好，放心吧。没事，父亲，您有事情谈的话，我先出去了。啊，你走哈。啊，那行了，你你把雪阿姨带来那些吃的东西都拿回去。行，啊，那我回去看看有什么好吃的，我再给带过来。好，好，好，好。哎，坐，赶紧。不用了，谢谢。嗯。赵书记，那天的事儿，我实在是没有想到后来会这样。没事儿。<笑>对了。我有点事儿想跟您说一下，请讲。赵达生，量体温啦！量体温。好，好。今天感觉怎么样啊？感觉很好，在医院里待着很舒服。这个线索是我偶然听到的。从他们的话里听得出，这是他们的一块病。既然他们当做这是病，对，我们就可以对症下药。我也是这么想的，兴许会有帮助。嗯，有时候病出来了不一定是坏事。那您留步，您注意休息。谢谢你，那我就不送了。你怎么下来了？送送客人。哦，有客人啊。啊，行，上去吧。怎么样，还疼吗？溜溜，挺好啊。是吗？老躺在床上能行吗？嗯。你学校事儿也多，你老往医院跑啊
。哎，你你去散个步，怎么也不带手机啊？哎呦，半天都找不着你。还真是，说这酒真不能喝，你喝着喝着就把脑子喝坏了。你脑子坏了，嗯，那别人脑子还会好吗？来，坐会儿，坐会儿。好着呢，没事儿吧？啊，你看我现在不是又活蹦乱跳了吗？嗯，不接不接，别跟我装了，接吧。不接，你在这儿我还接电话，不理他。嗯，谁呀、啊？喂，你好，办公室。哎哎哎，什么事？啊？真的？哎呀，这可太好了啊！我都不知道怎么说感谢的话，呃，好，好，好，好，嗯，嗯，谢谢你啊，嗯，再见。嘿，你说这事儿吧，啊，那么高兴，周强出来了，没事儿了，真的啊，那太好了。所以说，邪不压正啊，这事儿是吧？我告诉你啊，啊，你高兴归高兴，但这事儿没完啊。怎么叫没完呢？这次我不追究。不等于就没事儿了。你把身子都搭进去了，我看着心疼。啊，这这这，大生，嗯，我告诉你啊，你做事有你的底线，我理解。嗯，但我也有底线，我也得明白。嗯，明白。明白我的底线是什么？你底下还有一条线，就是。你不能把自己的命搭进去，知道吗？知道了，啰嗦。赶紧忙去吧啊！没事，水还热着。哎，黑燕，正等你呢。你说那个房子事儿已经查到了，我到办公室说吧。好，走，进去。做这么多好吃的呀、啊！行了，你就别明知故问了。<笑>哎呀，好啊！那我今天呀、啊，得正式的谢谢我的老婆同志。哎哎哎，行了行了，不用跟我打官腔了，我老婆同志。哎，那当然了，你我们俩当然。哎呀，行了行了，你看你们两个那么肉麻，不就是个结婚纪念日吗？嗯，就得聪明。哎，喝酒，来把这打开。哎呀，快点硬。你这留着啊，我这备了。哦，今天喜庆，喝红的，<笑>这瓶留着，你出嫁的时候喝。<笑>给你妈先倒上，哎，好好好，行，你妈就能喝一点，来，啊
，来来来，谢谢你妈，哎，这个给我，嗯，不用那么客气，相敬如宾，叔叔，自己也到了。叔叔，叔叔，你要不要喝口红酒？你这像书记吗？我先敬爸妈一杯，祝你们两个恩恩爱爱，白头偕老，祝你们两个结婚纪念日快乐，祝你事业成功啊！嗯嗯嗯，好，谢谢了，谢谢了，一起的，一起的，嗯。爸妈，我有件事儿想跟你们商量。说。我想去考研。啊，怎么突然想起来要考研啊？嗯，我准备去考公安学硕士。哦，这事儿倒是不着急，是吧？这件事儿我已经想了很久了。哦，这段时间我尝试了太多，也清醒了很多。嗯，经过上次好梦那件事情，我终于知道自己想要的是什么了。妈，别听见“公安”两个字就害怕。我都已经打听清楚了，这跟普通的考研没什么两样，只不过就是拿到学位以后呢，还可以再考入公安系统，工作以后也没有什么危险性。但是我觉得，因为你不是应届生了，对吧？你考起来就比别人要多付出努力，你对自己有没有信心呢？嗯，我就是想去试试，考得上呢，就说明我真的合适。考不上呢，我也不强求，我就回学校安安稳稳的工作去。我就是觉得，如果我现在不去试一试的话，我将来一定会后悔的。你都已经做了决定了，那还来问我们干什么呀？嗯，既然你都那么说了，那我就一句话啊，你要是考不上，你就跟我老老实实回到学校来，踏踏实实干一辈子。嗯。谢谢爸，断了念想，对吧？二位都是深明大义，来，谢谢小猪鼠，好，祝你考研成功啊！谢谢，嗯。谢谢谢谢。哎呀，当初敢越级上报，硬是把你们侦查连两个主观救下来。这事儿放到现在，也没几个人做得出来。就您老夸我，岁数大了啊，有变化，但是一定要往好的地方去。你说呢？你说的对。我又唱老腔了。你们做事儿，自然有你们做事儿的样。我还得向你们好好学习。哎，家里都好吧？托您的福，都好着呢。小芳，哎，你能来看我，我很高兴。今天中午就在这儿吃饭，陪我喝两盅。哟，龙处长，今儿中午还真不行，我下午有一个挺重要的会。您看这样，改天我再来，陪您喝两盅，怎么样？呃，是这样，老师啊，想必我的事儿你也知道了。呃，我只希望组织上能对我手下留点情，其实也没必要对我这种小人物大动干戈，您说是吗？我希望您能跟我那俩领导好好的说说，让他们通融通融。我想您的话，他们一定会听的。这是孝敬您的，不成敬意。那好，那我就不留你了，回吧。
说了，连资料我都买好了，就等着开始了。回头我来弄，正好完事儿。啊，哎，大生啊，嗯，哎，你过来，我跟你说个事儿。哎，好嘞。嗯，看看事儿挺大。风雨送春归，飞雪迎春到，一世冰融万木。春雷涨，生死几度回，生辰多吉。Yeah. 